ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ജോഗ്രഫി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം എന്നാലും ഞാൻ തുടർന്നും ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ വീഡിയോസ് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റായ എർത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളും അവയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് ഒട്ടനേക സ്പീഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രൂപത്തിലും ഫങ്ഷൻസിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല അവർ പരസ്പരം ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവർക്കൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവികൾ അവരവിടെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ചില വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാന്റ്സ് കാണും ഫിഷസ് കാണും ഓഷ്യൻ അനിമൽസ് കാണും ഇവരെല്ലാവരും ബയോഡൈ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നാലും അവരെല്ലാവരും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു ഇതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കാര്യത്തിൽ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഒരുപാട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് വേൾഡിലുള്ളതിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസും ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് ഇതിലധികം കാണും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ സ്പീഷ്യസും ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം കണ്ടല്ലോ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമല്ലോ ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളാണ് അതായത് മരങ്ങൾ ചെടികൾ തുടങ്ങിയത് ഫോണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽസ് ആണ് അനിമൽസ് അതുപോലുള്ളത് ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫ്ലോറയും ഫോണയും എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ത്രെഡ്സ് നേരിടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അവസ്ഥ സുരക്ഷിതമല്ല കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കണക്കിലുള്ളതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലോറയും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാമൽസും ത്രെഡിലാണെന്നാണ് എന്താണ് ഈ ത്രെഡിന് കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മറ്റു അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പല ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷ ഡോഡോ പക്ഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിരവധി സ്പീഷീസ് ഈ ഒരു ത്രെഡിലാണ് എപ്പോൾ വേണോ ഇല്ലാണ്ടായി പോവാം എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ചീറ്റ പിങ്ക് ഹെഡഡ് ഡക്ക് തുടങ്ങിയവ ഇന്നും വളരെയധികം ഭീഷണിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്നിവരെ എത്ര ജീവികൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല പല ജീവികളും നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത പല ജീവികളും കാണാതായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വലിയ ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോധോഡാവുന്നത് പക്ഷെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇൻസെക്ട്സും ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കണക്കുകളൊന്നും ഇപ്പോഴും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാനിഷിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോറസ്റ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഏകദേശം കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പല ഏജൻസീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ഫോറസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാന്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂ ഭൂമുഖത്ത് ഒരുപാട്
ഈ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് അവ അവയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഇത് എക്സ്റ്റിങ് ടൈപ്പ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പേഷ്യസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസ് ലയൻ ടെയിൽ മക്കക്ക തുടങ്ങിയവ ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറി വൊൾനറബിൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വേണ്ട രീതിയിൽ അവയെ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ട് മാറാം അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസും അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് വൾനറബിൾ മീൻസ് തന്നെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ വൾനറബിൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലൂ ഷീപ്പ് ഏഷ്യാഡിക് എലിഫൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ ദൻ ദ ഫോർത്ത് കാറ്റഗറി റയർ സ്പീഷീസ് ഇത് വളരെ റെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഇവ കാണാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആവാനും ഇല്ലാണ്ടാവാനും വൾനറബിൾ ആവാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് റെയർ സ്പീഷീസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹിമാലയൻ ബ്രൗൺ ബിയർ ഡെസേർട്ട് ഫോക്സ് തുടങ്ങിയവ ദെൻ ദ ഫിഫ്ത് കാറ്റഗറി എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഈ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്നും കാണാതെ ചില അതിന് മാറ്റ അതിന് പറ്റുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ആ ഏരിയാസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് നാച്ചുറൽ ബാരിയേഴ്സ് വെച്ചത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില സ്പീഷീസ് ആണ് ഇവ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡമാൻ ടീൽ ഇക്കോബോ പീജിയൻ തുടങ്ങിയവ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ അത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉള്ളത് ദൻ ദ സിക്സ്ത് കാറ്റഗറി എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായ സ്പീഷീസ് ആണ് എക്സ്റ്റിങ്ക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോഡോ പക്ഷി പിങ്ക് ഹെഡഡ് ഡക്ക് തുടങ്ങിയവ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് നോക്കിയത് നോർമൽ സ്പീഷീസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് വൾനറബിൾ സ്പീഷീസ് റെയർ സ്പീഷീസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക് സ്പീഷീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പല പല കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായ റീസൺ ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറിനെ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് അനാവശ്യത്തിന് പോലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലെ റിസോഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫുഡായും മെഡിസിനായും റബ്ബറായും ഒക്കെ പ്രകൃതിയിലുള്ള പല വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് പല ജീവജാലങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്ലീഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊളോണിയൽ പീരീഡിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അതായത് റോഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും റെയിൽവേസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡായിട്ട് ഇവ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ടും ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷനോട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ കൾട്ടിവേഷനാണ് അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കത്തിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പകരം അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ ജിമ്മിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള കൾട്ടിവേഷനിലൂടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റീസൺ ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ റിവർ വാലി പ്രോജക്ട്സ് ഡാംസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയാസിലെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും
നമ്മുടെ നാച്ചറിന് വളരെയധികം ദോഷമാണ് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ വളരെയധികം ദോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണമറ്റ സ്പീഷീസാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രെഡുകളാണ് ദൻ ദ അനദർ പോ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ നീഡ്സും കൂടും പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നീഡ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറിനെ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരാണ് ഈ എക്കോളജിക്കലി ഡാമേജ് ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാലോ അവരായിരിക്കും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങുന്നത് മൈനിങ് തുടങ്ങുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ദോഷകരമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല കൾച്ചറലിയും അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കും ഇത് കാരണം ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു കൾച്ചറൽ ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഫോറസ്റ്റിനെ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസ് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുട്ടികളെയും വീടും നേരെ നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പോവർട്ടിയിലേക്ക് നയിക്കും അങ്ങനെ പോവർട്ടി ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ലോസിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫ്ലഡും ഡ്രോട്ടും പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ നാച്ചുറൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിലും എൻവയോൺമെൻറ്റിലും ഒക്കെ ഇതിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലോറയും ഫോണയും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ എന്തിനിത് കൺസർവ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനാവൂ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ആവശ്യ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വാട്ടർ എയർ തുടങ്ങിയവ ഇതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഫ്രഷായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നാച്ചുറിനെ കൺസർവ് ചെയ്തേ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലും ഈ കൺസർവേഷനലിസ്റ്റുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും നാച്ചുറിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാം അല്ല ഒരു ആക്റ്റാണ് ആക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിയമമാണ് അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസും പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസും നാഷണൽ പാർക്സും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ സ്പീഷീസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പീഷീസിനെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തു ടൈഗേഴ്സ് ട്രൈനോസേഴ്സ് കാശ്മീർ ടാഗ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രോജക്ട് ടൈഗറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുതന്നെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കുറച്ചധികം മൃഗങ്ങളും കൂടി ഈ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ടെക്സ് സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ഇന്ത്യൻ എലിഫൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ജീവികളെ
ഇതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും നാച്ചുറിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത റൂൾസിലൂടെയും ലോസിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ് നമുക്കൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മാനേജ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ആയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഈസി മാനേജ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ ഹാഫും പകുതി ഓളവും റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ ഏരിയ ആണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഫോർ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയും ഇവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഇത് ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയുടെ കാൽ ഭാഗമാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഈ ഏരിയ ഫർദർ ഡിപ്ലീഷൻ ഇനിയൊരു ഡിപ്ലി ഇനിയൊരു നശീകരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ അൺക്ലാസ്റ്റ് ഈ അൺക്ലാസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡും വേസ്റ്റ് ലാൻഡും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അൺക്ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസും ഏജൻസീസും ഒക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ സരിസ്ക ടൈഗർ റിസർവിൽ വില്ലേജസ് മൈനിങ്ങിനെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ തന്നെ ആൽവാർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ അഞ്ച് വില്ലേജസ് അവിടുത്തെ വില്ലേജേഴ്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് അവർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ അതിനുള്ളിൽ കയറാനോ ഹണ്ടിങ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും നടത്താനൊന്നും അവരെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ ഹഗ്ഗിങ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു വിമൻസ് ആയിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതുപോലുള്ള സക്സസ് ആയി ഒട്ട അനേകം നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജോയിൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ജെ എഫ് എം ആണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയും ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒഡീഷ്യയിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഇത് പാസ്സായത് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക താങ